Good day dear students, hope you're doing well. Today we're going to start with unit 14, aspects of connected speech. Now let's first know what is meant by uh, aspects of connected speech. What are the aspects of connected speech? Fluency is a result of the following uh, connected speech aspects. So we have a number of uh, aspects of connected speech. We have a number of aspects. What are these aspects? We have the rhythm, assimilation, elision, linking, etc. We're going to deal with these in details uh, through this chapter or through this unit. To speak fluently means to speak in groups of words. Uh, when you want to speak in a fluent manner, you have to use certain um, groups of words. You have to group words together. Uh, it doesn't work like that yeah, when you separate words when you separate words and pronounce each word um, in a careful way this is going to appear unnatural when you speak you have to make the words together not only to make the words and the words but also to make the words together so the words can be natural so the words can be natural This uh, continuation, so when you can pronounce words in a fluent way, you have to put them in groups uh, which are continuously pronounced. I mean, yeah, the connected speech is continuously pronounced. This con continuation may change the shape of words. Words are normally pronounced in their weak forms. بالفصل السابق أخذتوا weak forms قلنا شو كنت نستخدم ال weak forms we use them in connected speech words in isolation are normally pronounced in their uh, strong form but in connected speech they are pronounced in their weak forms هسا إحنا إيش راح نسوي راح نجيب ذني الكلمات اللي هن أخذناها ال weak forms نخليهن بسياق بليس فقط ال uh, weak forms بل حتى ال content words أيضا أحيانا تلفظ بطريقة مختلفة. هسا خلينا نشوف what is meant by or what are these aspects. We have these aspects that we're going to deal with. We have the rhythm, assimilation, elision, linking, intrusion. Then Neil, uh, these five aspects, we're going to deal with these five aspects. Okay. Um, of course, there are so many other or a number of other aspects again um, but um, we're not going to deal with them all so these five aspects are the going to be discussed in this um, unit the first one is the rhythm now what is a rhythm you can imagine um الإيقاع هو الأصح تقدرون تشبهوا بالهارد بيت rhythm can be assimilated to a hard beat ضربات القلب or a flashing light also of, or a piece of music so you can um, تقدرون تشبهون الرhythm بشنو uh, في بنمط معين يتكرر عدة مرات so we have a pattern that is uh, repeated in a constant way so uh, English has stress time rhythm. English is a more English is a more stress time rhythm. Stress time. يعني شنو stress time. نيجي قبل على المثال بنات. خلي نيجي قبل على المثال. وذني الأشياء اللي مش روحها هي راح تنشرح بال على المثال. شوفوا هاي هاي الجملة شلون الفضها أو شلون بالبداية شلون مقسمها. You see that we have a number of uh, words. That have uh, a small vertical line or a comma above them. This means that these are uh, stressed syllables. These words contain stressed syllables. اللي عليهن هاي الإشارة الكوما معنات هذول شنو بداية ال stressed syllable. فشوفوا كم stressed syllable عندنا one, two, three, four, five. Okay. هسا هذا ال um, uh, stress syllable إلى أن ينتهي انتهاء وين يكون انتهاء يكون ببداية stress syllable التالي هسا أنا بدأ وياي walk 
This is the first stress syllable. The second stress syllable, down the, down the. We add the stress. We add the unstressed the, unstressed the. تمام. بعدين يبدي عندنا stress syllable التالي. انتهى هنا عندنا هذا stress syllable. تمام. بعدين شو عندنا؟ path to the, path to the. أيضا عندنا بداية ال stress syllable. بعدين عندنا unstressed, unstressed. So we have three syllables here. Then we have end of the ka, end of the ka. Now, آخر شيء now. تمام. هاي التقسيمات شنو؟ على شنو تعتمد؟ هاي التقسيمات تعتمد على فشي يسمون foot. The foot هو أحد الخطوات أو يسموه المقياس. مقياس الرذم. مقياس الرذم. إيش هون نقدر نقسم الرذم باستخدام الفوت. باستخدام الفوت. ما يسمى بالفوت. Now how many feet does this sentence have? It has five feet. It has five feet. Okay. شلون اعتمدنا على يعني على شنو اعتمدنا حتى قسمنا هاي الجملة إلى five feet؟ اعتمدنا على وجود ال stressed syllables. بداية كل أو بداية كل فوت هو ال stressed syllable. ونهاية كل فوت هو بداية ال stressed syllable التالي. So the foot or a foot contains at least one stressed syllable. It contains at least one stress syllable uh, sometimes it contains um, um, unstressed syllable as well تمام فاذا الفوت يتكون من شنو يتكون من stress syllable يعني بدايته تكون stress syllable ونهايته تكون شنو شوفوا هذا الخط ال vertical line هاي نهاية الفوت الاول نهاية الفوت الاول وين ينتهي ينتهي في بداية الفوت الثاني الفوت الثاني شلون يبدي يبدي بوجود ال stressed syllable شوف هسه هاي الكلمة down بها strong vowel طبعا هي content word لا تنتبهون هي مو من ضمن الكلمات اللي اخذناهن قلنا بيهن weak form لان ال weak forms كان uh, شنو uh, grammatical words وليس ال content words content words الكلمات اللي بيها معنى تحمل معنى uh, عادة تكون stressed فإذا هذا الفوت يا بنات شوفوا بداية الفوت هو stress syllable وأيضا يحتوي على شنو unstressed syllable شوف الفوت الأول ما بي unstressed ليش ما بي unstressed لأنه عندنا walk down the شوفوا walk down the يعني قبل بعد الكلمة الأولى هي stress أيضا الكلمة الثانية أيضا stressed الفوت الثاني يحتوي على stressed unstressed الفوت الثالث stressed unstressed unstressed الفوت الرابع يعتمد على شنو او شنو يحتوي على شنو stressed unstressed 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 and then the final foot contains one single stressed syllable فاذا الرذم احنا على شنو نعتمد حتى نقسمه نعتمد على الفوت الفوت على شنو يعتمد يعتمد على وجود ال stressed syllables in a sentence. Okay, this is what is related to uh, rhythm. And of course, rhythm is one aspect of connected speech. يعني شنو؟ يعني when you want to speak in a connected way, in a fluent way, you have to, um, you have to follow up with the rhythm as well. وهذا ال following up هذا ال مين يجيكم؟ مين راح تتعرفين على الرذم؟ تتعرفين من خلال استماعك للنيتف سبيكرز. كل ما استمعتي اكثر كل ما قدرتي تتوصلين الى الطريقة الدقيقة للفظ الطريقة الصحيحة اقصد، الطريقة الصحيحة لل مراعاة الرذم بشكل اكثر. نجي على النوع الثاني أو الاسبكت الثاني of connected speech اللي هو assimilation assimilation باختصار هو شنو assimilation when two sounds uh, appearing um, next to each other two sounds appearing next to each other they may influence or influenced by one another يعني أما الصوت الأول يأثر على الثاني 
او الصوت الثاني ياثر على الاول وبكل الاحوال ايش راح يصير عندنا راح يصير عندنا تغيير احد الاصوات راح تتغير يا اما الصوت الاول ياثر على الصوت الثاني بحيث الصوت الثاني يصير مشابه للصوت الاول او الصوت الثاني راح ياثر على الصوت الاول بحيث الصوت الاول يكون مشابه للصوت الثاني او احيانا الصوت يعني واحد ياثر بالثاني بحيث راح يكون عندنا او راح يطلع عندنا صوت جديد تماما totally a new sound which uh, resembles none of the um, neighboring sounds now assimilation occurs when a phoneme or sound in one word causes a change in a sound in a neighboring word for example try saying the following pairs of words we have a number of words okay um, you see the first one in bath in bath they should format that in bath in bath have a careful pronunciation when we read it in a way connected what is going on here you see the first word is going to be in and the second word starts with the sound b okay having these two words uh, being next to each other they will affect each other تمام طبعا هو هنا هذا هذا ريجريسيف يسموه اسيميليشن لانه ب افكتس ذا ان ساوندز اند تيرن ات انتو ام نقول ام باث ام باث اوكي لاست يير لاست يير شوفوا ت والي ت صوت ت ويجي بعدها صوت الي يحولها الى صوت ا تش حولها الى صوت تش so you will notice that we have a number of changes that uh, happen on some of the some of the phonemes or some of the sounds because they are affected by the neighboring sounds هاي هاي جوهر الاسيميليشن بانه الصوت ياثر على الصوت الثاني فيحوله يا اما يحوله او يحذفه او مو يحذفه لا اللي يحذف اذا يحذفه يصير اليجن يا اما يحوله مثل ما هو يعني يصير مثله يعني الصوت الاول ياثر على الصوت الثاني الصوت الثاني يصير مثل الصوت الاول او العكس او they both affect each other in and the result would be a new sound a totally new sound now let's see the types of assimilation there are two types of assimilation regressive there were more types of one in directions اتجاه الاسيميليشن الاتجاه للاسيميليشن يا اما يكون regressive assimilation or progressive assimilation first dealing with regressive assimilation uh, خلوا في بالكم بنات انه regressive assimilation if you have two words or two sounds two neighboring sounds if the second w- uh, sound اللي هم يسموه initial consonant شوفوا هسه هذا initial consonant affects the final consonant of the first word the final consonant of the first word او بعباره اخرى نقدر نقول انه the final consonant is affected by it is affected by the initial consonant of the second word in this case شوفوا التاثير شلون راح يكون from right to left right to left and in this case the assimilation would be regressive تراجعيه الاسيميليشن ده يكون اتجاه تراجعي ليش لانه الصوت الكلمه الثانيه الصوت الاول من الكلمه الثانيه مؤثر على الصوت الاخير من الكلمه الاولى فالاتجاه ده يكون شنو ريجريسيف تراجعي سي um, شوف الرموز اللي ننطيها سي uh, اف يعني فاينل كونسوننت سي اي يعني انيشال كونسوننت سو ات از ايزي يو كان uh, you can easily determine which one is the um, CF أو نبدأ بالCI وين CI هو هنا صوت الت ليش هذا هو هنا طبعا نجي على ال transcription شوفوا هذا CI uh, CF عفوا CF consonant final consonant يعني this is the final consonant لأنه ظهر بالأخير شوفوا واضح final consonant CF والCI هذا ال initial consonant initial consonant هو اللي مأثر على ال final consonant فحولها إلى صوت ثاني 
شوفوا احنا اذا ردنا نلفظها not in an assimilated way شلون تكون that man that man okay but in an assimilated way would be the, that man that man شوفوا الت تحولت الى ه نفس الشيء عندنا white coat white coat you see the final consonant is affected by the initial consonant وش راح تصير شوفوا هاد صارت نفسها نفسها بالضبط صوت الت تحول الى ك السبب انه جاور الك ساوند فش صارت white coat صارت white coat white coat شوفوا white coat الت اختفى الت اللي كان هنا اختفى we have another example 10 minutes 10 minutes ايضا the initial consent of the second word affects or influences the final consent of the first word to become m صارت مثلها ال m ال n تحولت الى m صارت 10 minutes 10 minutes واختفى صوت ال n another example good good game good game ايضا صار تاثير من الصوت الثاني على الصوت الاول فش صار عندنا good game good game صوت الد اختفى another example that person that person again the sound t is affected by the sound p شوفوا يعني ال p هو اللي مؤثر على الت p هو اللي مؤثر على الت فهو regressive فش صار عندنا that person that person يعني الت اختفت تماما The second direction of assimilation is progressive assimilation. شنو يعني progressive assimilation؟ يعني آه إنه التأثير يكون بالاتجاه المتعارف عليه. نحن نكتب اللغة الإنجليزية نكتبها من اليسار إلى اليمين. فالتغيير اللي ده يصير أيضا من اليسار إلى اليمين. Progressive. Progressive. So what happens? The final consonant effect of the final consonant, uh, the initial consonant. The final consonant CF affects the initial consonant CI. انتبهوا بنات على الرموز CF هو final consonant و CI هي initial consonant. كلمة عندنا كلمة مثلا plus its uh, suffix dogs. Dogs. When the final consonant هو الـ affects the initial consonant اللي هو س طبعا initial consonant يعتبر مثل suffix لأنه هو مو جزء من الكلمة هو إضافة على الكلمة أه وطبعا تفاصيل هاي بعدين ندخل لها أنه يأثر على ال voicing place of articulation manner of articulation هسه المهم أنتم حاليا ركزوا على أنه صوت الصوت النهائي ال final consonant هو اللي يأثر على ال initial consonant وحولها إلى ز هي بالحقيقة هي س بس لأنه جاورة ال voiced ج صارت voiced شوفوا dogs dogs ما نقول dogs dogs أصلاً صعبة على اللسان وطبعاً هي هاي الظواهر كلها الاسبكت كلها حتى تسهل اللفظ we have another example the final consonant ج begged 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 شوفوا the final consonant ج affects the id sound اللي هو initial consonant id إد تمام فتحول إلى شنو ت حولها إلى يعني بدل ما تلفظ د حولها إلى ت بكت بكت فهنا نساعدنا progressive assimilation إلى هنا بناتي العزيزات انتهى ال uh, we are finished with part one of unit fourteen if you have any questions you can text me uh, or we can present the questions. We can discuss your questions uh, during the uh, uh, class time. Uh, please follow up the next video, which is dedicated for types of assimilation. See you in the next lecture. Goodbye.